పటాంజర్ లో కరోనా వైరస్ తో ఒక పక్క ప్రపంచం మొత్తం పోరాడుతుంటే మరో పక్క అదే అదునుగా చేసుకుని పరిశ్రమలు రసాయన జలాలను చెరువులోకి విడుదల చేయడంతో చేపలు మృతి చెందాయి ఈ సంఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్ పూర్ మున్సిపల్ పరిధిలోని జీవ వైవిధ్య చెరువులో చోటు చేసుకుంది అమీన్ పూర్ గ్రామ పరిధి లోపల పెద్ద చెరువును ప్రభుత్వ జీవ వైవిధ్య చెరువుగా గుర్తించింది తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ తేజ్ దీప్ కౌర్ మీనన్ చెరువును దత్తత తీసుకుని చెరువును సంరక్షించడం ప్రారంభించారు ఈ చెరువులోకి దేశ విదేశాల నుండి వచ్చిన వివిధ రకాల పక్షులు ఆవాసం ఏర్పరచుకున్నాయి ఈ క్రమంలో బుధవారం చెరువులోని చేపలు పెద్ద సంఖ్యలో మృతివాత పడటం జరిగింది లాక్ డౌన్ మూలంగా అన్ని పరిశ్రమలు మూతపడినప్పటికీ చెరువులోకి కాలుష్య జలాలు ఎలా వచ్చాయి అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది సమాచారం అందుకున్న స్థానిక మత్స్యకారులు జిల్లా మత్స్య శాఖ అధికారులకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న అధికారులు మృతివాత పడ్డ చేపల ఘటనపై విచారణ జరిపారు ఇవి చనిపోయినందుకు కోట్ల రూపాయల నష్టం జరిగిందని స్థానిక మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు గతంలో కూడా అమీన్ పూర్ మండల పరిధిలోని గండిగూడెం చెరువులో వ్యర్థాల వలనే చేపల మృతివాత పడ్డాయన్నారు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారి రవితో పాటు మత్స్యకర శాఖ అధికారిని సుజాత చెరువులో చనిపోయిన చేపలకు కారణాలపై విచారణ చేపట్టారు ఇది గంట సో ఇక్కడ నుంచి మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని అప్ స్ట్రీమ్లో వచ్చేసి ఇండస్ట్రీస్ కోకా కోలా అండ్ అరబిందో ఇండస్ట్రీ అండ్ సమ్ వేరే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి టైర్ ఇండస్ట్రీస్ సో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాక సో ఏవేవి రన్ అవుతున్నాయి ఏవి రన్ అవ్వట్లేదు అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు కరోనా దీనివల్ల అయితే కోకా కోలా వీటికి టైర్ ఇండస్ట్రీస్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ బల్డ్రగ్స్ తప్ప వీటి వేరే వాటికి పర్మిషన్ లేదు మరి అవి రన్ అవుతున్నాయా లేదా అన్నది మనం చెక్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మెయిన్ మనకు పొల్యూషన్ అనేది ఒకటి రెండు సెక్టార్స్గా ఉంది ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఇండస్ట్రీస్ రెండోది వచ్చేసి అప్స్ట్రీమ్లో మనకి కాలనీస్ ఉన్నాయి సో ఆ కాలనీస్ నుంచి కూడా సీవేజ్ వాటర్ వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్లో ఈ చెరువు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే కలుస్తూ ఉంటాయి సో ఆ కంటామినేషన్ ఎలా జరిగింది అనేది మనకు రిజల్ట్స్ వస్తే తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ రిజల్ట్ రావడానికి మనకు ఒక పది రోజులు పది రోజులు పట్టవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఫింగర్ ప్రింట్ అనాలిసిస్ అంటాం దాన్ని సో ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ అనాలిసిస్లో ఏంటంటే పర్టికులర్గా మనకి ఏదైనా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉందా ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయా హెవీ మెటల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది నా పేరు రఘు అండి జాయింట్ చీఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ జోన్ల ఆఫీస్ రామచంద్రాపురం ఇప్పుడు చెప్పండి జిల్లా మత్స్య శాఖ అధికారి నా పేరు సుజాత ఇది మాకు పన్నెండున్నర ప్రాంతంలో ఎంఆర్ఓ గారు ఫోన్ చేశారు తర్వాత ఫొటోస్ పెట్టారు ఈ విధంగా అమ్మేన్పూర్ చెరువులో చనిపోయినాయని చెప్పి వెంటనే నేను సొసైటీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి తర్వాత మా జిల్లా చైర్మన్ గారు కూడా ఆయన నుండి కూడా ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఇదే కమిషనర్ గారు కలెక్టర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేసి ఇక్కడికి రావటం జరిగింది చూస్తే ఫిష్ చాలా మూడు కేజీలు నాలుగు కేజీలు సైజు ఉన్నాయి చాలా పెద్ద మొత్తంలోనే నష్టం జరిగింది ఎందుకంటే చెరువు చుట్టూ ఎంత ఏరి ఇది రెండు వందల ఐదు ఎకరాల ఐదు హెక్టార్ల చెరువు దాదాపు నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలు ఈ చుట్టూ విస్తీర్ణం ఎంత ఉంటుంది దాని చుట్టూ కూడా చేపలు చనిపోయి ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేపిస్తున్నాం అంతా ఒక చోటుకి వేస్తారు ఎంత చేపు చనిపోయింది అనేది అంతా కూడా ఒక చోటుకి వేస్తున్నారు దాన్ని అదే కాకుండా ఇంకా లోపల కూడా చనిపోయి అడుగు అంత వచ్చే ప్రమాదం ఉంది రేపు వెళ్ళిన అడుగులు అంత పైకి తెలుస్తుంది సో దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఎంత లాస్ జరిగింది అనేది తర్వాత 